neuen Video hier. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn es so ist. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade labere. Ich bin echt mega müde und es ist fast 12 Uhr nachts. Aber das passt auch ganz gut zu unserem heutigen Video. Es gibt nämlich ein Halloween-mäßiges Video. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel, schätze ich mal, logischerweise schon gelesen. Und zwar geht es um Kind vs. Teenager an Halloween. Ich habe mega lange kein Kind vs. Teenager Video mehr gemacht. Das letzte war glaube ich, vor knapp einem Jahr. Ja doch, das war mein Kind vs. Teenager an Silvester Video und das hat euch allen so gut mega... So, so gut mega gut gefallen, dass ich gedacht habe, ich mache noch ein neues. Aber diesmal logischerweise nicht nochmal zu Silvester, sondern heute zu Halloween. Und da sind mir einige Sachen eingefallen, die als Kind total anders sind als als Teenager. Die wollte ich euch heute vorstellen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. werden wir ganz sicher richtig abstauben. Yes! yes. <lacht> Ey, sollen wir eigentlich was an Halloween machen? Ne, ich weiß nicht, was denn? Ich weiß nicht, wir können uns verkleiden und auf den Umzug gehen. Oder in den Club? Ja, das klingt besser, aber muss ich mich dann verkleiden? Ich kann sowas nicht. Ja, weiß nicht, du kannst dir ja einfach... Oh, ich habe eine Idee. Du kannst dir ja einfach ein altes Shirt anziehen, dann kippen wir da ein bisschen Blut drauf, dann reißen wir das auf und dann kannst du auch noch ein bisschen mehr Brüste zeigen. Ja, das klingt gut. Das machen wir. Easy. Easy. <lacht> Und ich will Kürbisse ausschnitzen. Ja! Das war die gute Idee, oder? Ja! Guck mal, ich hab Äpfel und Messer. Die hab ich von Mama geklaut. Ich brauch noch einen Kürbis. Und jetzt? Wie ist denn das jetzt passiert? Also, ey, ich hab wirklich Angst. Willkommen zur Kürbisausschnittstunde mit Julia und Jana. Ich hoffe, ihr bricht sich niemand die Hand. Das ist unser Kürbis. 
bin erst wunderschön geworden. Er ist richtig gruselig und weil er so gruselig ist, solltet ihr besser nicht zu unserem Haus kommen, weil der frisst euch sonst auf. Halloween muss ich richtig, richtig gruselig aussehen. Ich weiß. Hm. <lacht> Geil. Aber es geht noch besser. <lacht> Halloween kann kommen. Es sieht so gruselig aus. guys and welcome back to my channel. Today I have a very special makeup tutorial for you. It's getting Halloweeny. I'm gonna do a super new, super great and super original skull. It's this one. I'm gonna tell you guys that I made this up on my own, but actually it's a picture from Google, but <laughs> no one's gonna know. <laughs> Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen cringy, aber ich will euch eigentlich wirklich zeigen, wie das funktioniert. Ich habe gestartet mit den Outlines, logischerweise. Dafür habe ich einfach einen random Eyeliner genommen. Da habe ich die Zähne, die Augenhöhlen und die Nase vorgemalt. Und dann bin ich auch schon zur Farbe gegangen. Das ist relativ selbsterklärend, glaube ich. Dafür habe ich einfach bunten Lidschatten genommen. In allen Regenbogenfarben habe ich den dann um die Zähne rum aufgetragen, so wie ihr es dort sehen könnt. Dann habe ich noch die Wangen, Mundhöhlen. Dinger da ausgemalt. Und nachdem die Stirn auch bearbeitet ist, kommen wir endlich zum Glitzer. Dafür habe ich dann einfach ganz normal einen Glitzerkleber genommen und äh, den auf diese Zahnpartien gegeben und dann logischerweise den Glitzer drüber getan. Und äh, so sah das Ganze dann im Endeffekt aus. Ich habe dann einen Eyeliner genommen, meine Nase noch ausgemalt und mit Highlighter bin ich dann noch da drüber gegangen, damit das Ganze wieder so ein bisschen ja, cooler und spannender aussieht. Im Endeffekt habe ich mir dann noch einen Eyeliner gezogen, also nichts Besonderes. Und anschließend bin ich dann nochmal über die ganzen Zahnpartien mit dem Eyeliner gegangen, die ich vorher schon vorgezeichnet habe, damit das Ganze halt wieder ein bisschen schwärzer wird. Und dann sind wir tatsächlich auch schon fertig. Ich finde, das ist mega, mega geil geworden. Es ist jetzt vielleicht nicht so gruselig, aber es sieht richtig, richtig cool aus. Ich glaube, das war mit Abstand der aufwendigste Kind vs. Teenager Part, den ich jemals gedreht habe. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. War nicht lustig. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt ihm auf jeden Fall super gerne einen fetten Daumen nach oben. Das würde mir total viel bedeuten. Dann würde ich wissen, dass ihr vielleicht sowas noch mal öfter sehen wollt. Vielen Dank auf jeden Fall an meine kleine Schwester, wie immer. Und vor allen Dingen an die liebe Maggie, die ihr in dem Video gesehen habt, die mir beim Videodrehen geholfen hat. Ich verlinke euch ihren Kanal mal unten in der Infobox. Viele von euch werden sie wahrscheinlich auch aus meinen älteren Videos und vor allen Dingen aus meinen Kind vs. Teenager Videos auch noch kennen. Schaut bei ihr auf jeden Fall auch unbedingt mal vorbei. Da würde ich mich total drüber freuen. Und schreibt mir auch total gerne in die Kommentare, wo ihr euch am meisten wiedererkannt habt. Also ich erkenne mich logischerweise bei allen Sachen wieder, weil ich sie mir ja ausgedacht habe. Aber besonders bei dieser Make-up-Sache. Da erkenne ich mich sehr, 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 sehr gut wieder. Hier kommt ihr jetzt noch zu meinen beiden letzten Videos. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, würde ich mich total freuen, wenn ihr da auch noch vorbeischauen würdet. Und hier könnt ihr mich jetzt abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag auch schon bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!